మంత్రులు మీరు ఒకటి అడగాల్సింది బీఆర్ఎస్ నాయకులకు సర్టిఫికేషన్ బీఆర్ఎస్ నాయకులు సర్టిఫికేషన్ అవసరం లేదు అసలు దొంగలే వాళ్ళు మీరు అడగాల్సింది వాళ్ళని సిరిసిల్లాకు వస్తే తమ్ముడు తారకరం అడగాల్సింది సిగ్గు శరం లేకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను చేర్చుకున్నప్పుడు ఎమ్మెల్సీలను చేర్చుకున్నప్పుడు ఫిరాయింపుల చట్టం గుర్తు రాలేదు అతనికి లేక కేసీఆర్ అప్పుడు తెలంగాణ అభివృద్ధి కొరకు అంటూ ఎమ్మెల్యేలను మార్చుకున్నది గుర్తు రాలేదా గెలిచిన లక్ష్మణ్ని ధర్మపురిలో కలెక్టర్కి ఫోన్ చేసి గెలిచిన వాడిని కలెక్టర్ ఫోన్ చేసి సర్టిఫికేట్ ఇప్పించింది గుర్తు రాలేదా కేసు బెంచ్ మీద రాకుండా అడ్డుకున్నది గుర్తు రాలేదా ఇవాళ సుద్దపూసలాగా వచ్చేది ఫిరాయింపుల చట్టానికి జీవన్రెడ్డి గారు లేవనెత్తింది కీలక అంశం అది పార్టీలో పార్టీ పరంగా బయట కూడా మాట్లాడుతాం మేము మాట్లాడుతూ ఉంటాం దీనికి దొంగలు అసలు దొంగలు మాట్లాడిన దానికి మమ్మల్ని స్పందించమంటే కేటీ రామారావు కేసీఆర్లే తెలంగాణ బ్రష్ పట్టించిందే వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడింది మేము స్పందించేది ఏంది అసలు కమైనా కానీ వాళ్ళు ఆ విధవాకి చెప్పు నేను ఒక లాయర్గా చెప్తా ఉన్నా కాన్స్టిట్యూషన్ చదివి మాట్లాడమని చెప్పు మళ్ళీ అంబేద్కర్ గారు విగ్రహం పెడితే సరిపోదు అంబేద్కర్ గారు రచించిన రాజ్యాంగం చదువుకొని రమ్మని చెప్పు అప్పుడు చెప్తాను ఏ రాజ్యాంగం ఎక్కడ ఉందో ఎక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారంగా చేర్చుకున్నాడు జాతీయ పార్టీని ఎమ్మెల్యేని విలీనం చేసుకోవడానికి వీలవుతుందా కూడా సర్పంచ్గా ఎంపీటీసీగా సేవలు అందిస్తూ నిబద్ధత గల కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడిగా ఉన్న గంగారెడ్డి గారి యొక్క అతి దారుణంగా హత్య కాంపబడడం అత్యంత బాధాకర విషయమే కాకుండా ఇవాళ పెద్దలు జీవన్రెడ్డి గారు సోదరు లక్ష్మణ్ గారితో కలిసి వారి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి గంగారెడ్డి గారికి నివాళులు అర్పిస్తూ నేను ఎంపీ ఉన్నప్పుడు తర్వాత క్రమంలో కూడా ఎర్ల వేళ్ళు వచ్చినప్పుడల్లా కూడా జీవనాన్న దగ్గర ఆహర్నిశలు కాంగ్రెస్ పార్టీతో నమ్ముకుని ఉన్న వ్యక్తి గంగారెడ్డి అతి దారుణంగా ఇక్కడ బాధాకర విషయం ఏంటంటే తన ప్రాణానికి మొక్కు ఉందని చెప్పి తన అల్లుడు అతను కూడా పోలీస్ వాళ్ళకి వన్ జీరో జీరో ఫోన్ చేసినాక కూడా పోలీసుల నిర్లక్ష్యం ఇక్కడ స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది తనకి ఎలాంటి భద్రత ఇవ్వకపోవడమే కాకుండా వాళ్ళనే హేళన చేస్తూ మాట్లాడింది ఇది అత్యంత తీవ్రమైన విషయం పోలీస్ వాళ్ళు ఎస్పీ కూడా దీంతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకు వాళ్ళపైన చర్య తీసుకోలేదు తన ప్రాణానికి మొక్కు ఉందని చెప్పినాక కూడా ఇది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అనుకుంటున్నారా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల పైన ఇక్కడ మండల అధ్యక్షుల పైన మిగతా వాళ్ళ పైన ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసులు పెట్టించి రౌడీ షీటర్లు ఓపెన్ చేసి బాధించిన సంఘటనలు ఉన్నాయి ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ నాయకుల పైన కేసులు పెట్టించడం జరిగింది పోలీస్ వాళ్ళకి హెచ్చరిక ఏంటంటే ఇది బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఉంది అత్యంత బాధాకర విషయం కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ నిబద్ధత గల నాయకులు హత్య కాంపివ్వడం అనేది అత్యంత విచారకరంగా ఉంది బాధ కూడా వేస్తుంది ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడుగా పార్టీ ప్ర పరంగా ప్రభుత్వ పరంగా ఆదుకుంటాం అదొక వేరే విషయం అయితే అత్యంత దారుణంగా హత్య కాపించబడ్డాక కూడా దాని లోతుగా విచారణ జరగకుండా ఇది పాత కక్షలని చెప్పే మభ్య పెట్టే ప్రయత్నం పోలీస్ వాళ్ళు చేస్తున్నట్టు కనబడుతూ ఉంది పోలీస్ వాళ్ళకి పెద్దలు వాళ్ళతో కలిసి కూడా మేము మాట్లాడతాం అది డీజీపీ దగ్గరికి వెళ్ళాలా ఏం చేస్తాం అది విప్ గారు కానీ గౌరవ ఎమ్మెల్సీ సీనియర్ నాయకులు కలిసి ముఖ్యమంత్రి గారితో కూడా మాట్లాడతాం ఎవరి ప్రోద్బలంతో లేక ఎవరి అండతోటి వాళ్ళు పోలీసులు ఇంత నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు ప్రజాప్రభుత్వం వచ్చింది ప్రజలకు రక్షగా ఉండాల్సింది గత పదేళ్ల నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీని జెండా పట్టుకొని అష్ట కష్టాలు ఓడ్చి లాఠీ దెబ్బలు తిని పోలీస్ కేసులు పెట్టించుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఇవ్వడ ఎస్పెషల్ జగిత్యాల నియోజకవర్గంలో ఇంత నిరుత్సాహం ఉండడం అనేది నేను ఒక మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఈ ప్రాంతం నుంచి అత్యంత బాధాకరం ప్రతి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు 
రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత మా పైన ఉన్నది పార్టీ అధినాయకత్వంతో కూడా మాట్లాడడం జరిగినది నిన్ననే దీపదాస్ మనిషి గారితోటి నిన్న ఉదయం జీవనరెడ్డి గారితో కలిసి నాకు వారి మాట్లాడడం జరిగింది ఏ ఎమ్మెల్యేలు అయితే చేరిరో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన వాళ్ళు ఏమి కాంగ్రెస్ పార్టీతో ప్రేమతో ఏమో రావట్లేదు వాళ్ళ అక్రమాస్తులకు వాళ్ళ రాజకీయ భవిష్యత్తుకి వస్తారు తప్ప కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలసీలతో ఏమి రావట్లేదు ఎందుకు చేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది అనేది గతంలో ఈ బీఆర్ఎస్ బీజేపీ నాయకులు పదే పదే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని కూలదోస్తాం ఏడాది లోపల పడిపోతుందని చెప్పి అభద్రకు గురి చేస్తున్న క్రమంలో కిషన్ రెడ్డి కానీ కేటీ రామారావు మాట్లాడుతున్న క్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నమ్మి వస్తామన్న కొందరు నాయకులను చేర్చుకోవడం జరిగింది స్థానికంగా ఇక్కడ నేను మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఉన్న పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు తన జీవిత కాలం అంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కష్టకాలంలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో తన వ్యక్తిగత ప్రతిష్ఠను పక్కన పెట్టి కూడా పార్టీ ఆదేశానుగుణంగా కేసీఆర్ పైన పోటీ చేయడం జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగులో ముప్పై రెండు నియోజకవర్గాల్లో ఒక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే గెలవలే జీవన్ రెడ్డి గారు ఒక్కరే ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినాడు ఏ రోజు కూడా కాంప్రమైజ్ లేకుండా వారితో పోరాటం చేస్తూ ఉండే వారు కానీ నేను కానీ పార్టీ మారాలనుకుని లక్ష లక్ష్మణ్ కానీ మాకు పార్టీ మారాలని ఎంత ఆఫర్స్ వచ్చినా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడలే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభంజనంతో గెలిచిన కూడా ఆరు నెలల లోపలనే గ్రాడ్యుయేట్ కాన్స్టిట్యూన్స్ గెలిచిన ఏకైక వ్యక్తి జీవన్ రెడ్డి గారు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కౌన్సిల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విధి విధానాలతోటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్న వ్యక్తి కార్యకర్తలు తన కుటుంబముగా భావించి ఇరవై నాలుగు గంటలు జగిత్యాలనే ఉంటూ పార్టీ కొరకు పార్టీ కార్యకర్తల కొరకు నాయకుల కొరకు పనిచేస్తున్న వ్యక్తి జీవన్ రెడ్డి గారు గంగారెడ్డి ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త కాదు మా అందరు కూడా తమ్ముని లాంటోడు అన్న లాంటోడు జీవన్ అన్నకు అత్యంత సన్నిహితు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ బతికి ప్రభుత్వం వచ్చిందంటేనే ఇట్లాంటి ఎంతోమంది కాంగ్రెస్ కార్యపర్ కార్యకర్తలు నాయకులు పనిచేయడంతోనే అధికారానికి వచ్చిన కొత్త వాళ్ళు చేసుకున్నంత మాత్రాన ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీల నాయకులని అవమానించడం అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినాయకత్వం యొక్క అభిమతం కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులని కార్యకర్తలను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఒక ప్రచార కమిటీ చైర్మన్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడుగా నా పైన కూడా ఉంది అధినాయకత్వంతో ఈ విషయాలు మాట్లాడతాం ఎక్కడైతే చేర్చుకుంటున్నారో చేర్చుతున్నారో లేక అటు నేను మొన్న పోటీ చేసిన నిలబినగర్ నియోజకవర్గంలో కూడా పోలీసులు ఉన్న అధికారులు కూడా ఇంకా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఉన్న తీరుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు ఈ విషయాలతోటి ఇట్లాంటి సంఘటనకి ఎక్కడ జరగకుండా కాంగ్రెస్ నాయకులకి కార్యకర్తలకు ఎలాంటి అవమానాలు జరగకుండా అసలు సిసలైన కార్యకర్తలకి రేపు ప్రతి నామినేటెడ్ పదవులలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకి ఇవ్వాలనే ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని కూడా అధినాయకత్వానికి చెప్పడం జరిగింది తను పదే పదే కంప్లైంట్ చేసిన కూడా ఎందుకు పోలీసు వాళ్ళు చర్య తీసుకోలేదు జవాబు చెప్పాల్సిన బాధ్యత పోలీసు వ్యవస్థ పైన ఉన్నది కమిషనర్ తోటి డీజీపీతో కూడా మాట్లాడడం జరుగుతుంది వారి కుటుంబానికి పూర్తి న్యాయం చేకూర్చే రీతిలో అండగా ఉండడం బాధ్యతగా భావిస్తూ ప్రతి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకి మృతుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు గంగారెడ్డి గారికి వారి జోహార్లు అర్పిస్తూ వారి కుటుంబ సభ్యులకి ప్రగాఢ సంతాపం ప్రకటిస్తూ మీ మీడియా మిత్రుల ద్వారా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతి నాయకుడు జగిత్యాలే కాకుండా రాష్ట్ర మొత్తానికి కూడా మిత్రుడు ఆది శ్రీనివాస్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు గౌరవ శాసనసభ్యులు గ్రూప్ గారు మా అందరి బాధ్యత కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల నాయకులు నిరుత్సాహపడకండి మేము ఉంటే మేము నాయకులు ఎదిగిన ఉంటాము మిమ్మల్ని రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత మా పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారితో కలిసి మేమందరం కూడా పాలు పంచుకుంటామని చెప్తూ నిరాశ రిస్క్లో లోన్ కావద్దని మనవి చేసుకుంటూ మరొకసారి మృతుడు గంగారెడ్డి కుటుంబానికి అండగా పార్టీ పరంగా వ్యక్తిగతంగా కూడా ఉంటామని మీకు మనవి చేస్తాం
పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడాక దీపాదాస్ మనిషి గారితో సమావేశం జరిగిన జరిగింది నేను కలిసిన వారిని ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలకు ఎక్కడ కూడా పార్టీ పదవులన్నీ కూడా వారు చెప్పినట్టు ఇవ్వాలని ఎక్కడ కూడా మేము హామీ ఇవ్వలేదు వాళ్ళ వాళ్ళ నియోజకవర్గాలు కొన్ని పనులు చేస్తాను కొరకు చెప్పడం జరిగింది అది కాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీకి కొన్ని అనివార్య కారణాలతో మేము ఈ ఎమ్మెల్యేలు చేసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని పడగొడతాం పార్లమెంట్ ఎన్నికల కన్నా ముందుగా ముఖ్యంగా మీరు గమనిస్తే ఇటు బీజేపీ కిషన్ రెడ్డి గారు కానీ టీఆర్ఎస్ నాయకులు కేసీఆర్తో తోడుకొని పదే పదే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం సంవత్సరం కూడా ఉండదు కూరగొడతాం అని చెప్పి మాట్లాడుతున్న క్రమంలో వాళ్ళు స్వతహాగా వస్తున్న ఎమ్మెల్యేలను చేసుకోవడం జరిగింది తప్ప వాళ్ళకేం పార్టీ రాసివ్వలేదు వాళ్ళు చేర్చిన నియోజకవర్గాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఎక్కడ కూడా అవమానపరచడానికి వారికి అధికారం ఇవ్వలేదు అధినాయకత్వం దీన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తుంది వెంటనే పొలిటికల్ అఫైర్స్ మీటింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పింది దీంట్లో ఈ విషయాలను కూడా చర్చించి ఇట్లాంటి సంఘటన పునరావృతం కాకుండా చూస్తామని చెప్పి వారు మాట్లాడడం జరిగింది అది కాంగ్రెస్ వారు చెప్పింది జీవన్ రెడ్డి గారు చెప్పింది కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోనే ఉంది రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క ఆలోచన కూడా అది జాతీయ మేనిఫెస్టోని కాంగ్రెస్ పార్టీ చేర్చింది ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారినప్పుడు రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారానికి వస్తే ప్రస్తుతం ఉన్న చట్ట ప్రకారంగా పార్టీలు మారిన ఎమ్మెల్యేలు వెంటనే డిస్క్వాలిఫై అవ్వడానికి అవకాశం లేదు రాజీవ్ గాంధీ గారు ఉన్నప్పుడు పార్టీ ప్రేమపల చట్టానికి వ్యతిరేకంగా యాంటీ డిఫెక్షన్లా తీసుకురావడం జరిగింది అది దీంట్లో రొసుగులన్నీ సరి చేస్తూ రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్రం అధికారానికి వచ్చినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్రం అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం దీంట్లో సవరణ చేయాలా ఫిరాయింపు చట్టానికి ఆ సవరణ చేస్తాని కొరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క ఆలోచన విధానంగా జాతీయ మేనిఫెస్టోలో పార్టీ ఫిరాయించే ఎమ్మెల్యేలు వెంటనే సభ్యత్వం కోల్పోయేటట్టుగా సవరణ చేస్తామని చెప్పి కూడా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది తెలంగాణలో ఎందుకు చేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది దాంట్లో పార్టీ పదే పదే కొల్లగొడతామన్నప్పుడు నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఉండని దాంట్లో క్రమంలోనే కొందరు చేర్చుకోవడం జరిగింది సో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినాయకత్వం యొక్క నినాదం ఏదైతే ఉందో ఫిరాయింపు దాని కొరకు అది కట్టుబడి ఉంది రేపు కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంకి వచ్చినప్పుడు ఆ చట్ట సవరణ కూడా చేసి తీర్పుతుంది సీనియర్ నాయకులని మమ్మల్ని కానీ చాలా చోట్ల వాళ్ళు కొన్నిసార్లు సంప్రదించారు సంప్రదింపు జరగకుండానే జరుగుతూ ఉండే అప్పుడున్న క్రమంలో మేము చెప్పింది ఏంటంటే చేసుకుంటున్నప్పుడు ఒకవేళ పార్టీ ప్రభుత్వ పటిష్టత కొరకు అవసరం అనుకుంటే లేక పార్టీ బలపడుతుంది అని అనుకుంటే చేర్చుకోవడానికి మాకు అభ్యంతరం లేదని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఎవరి స్వాగతిస్తున్నారు ఏంటనే సమస్య కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతర్గతంగా మేము పడుతున్నటువంటి యొక్క సమస్యలను ఏ విధంగా పరిష్కరించాలో మా ఇష్టాన్ని తెలియజేసుకుంటుంది వేరే దాన్ని ఎట్ట తీసి చేసుకుంటుంది ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్ వీ ఆర్ నాట్ కన్సల్ట్ విత్ అదర్ పార్టీ వీఆర్ నాట్ కన్సల్ట్ విత్ అదర్ పార్టీ మాకు అంతర్గతంగా ఏదైతే ఉందో మాకు ఉన్నట్టు సమస్యలను మా పార్టీ అధిష్టానం దృష్టి తీసుకెళ్ళారు దాన్ని నా అభిప్రాయాన్ని ఖచ్చితంగా అని చెప్పి మరి రిపీటెడ్ బై డ్యూ ఆస్తే నువ్వు కట్టుబడను ఆ కట్టుబడను ఆ కట్టుబడను అంటే అది ఆల్రెడీ రేజ్ ఇస్తే ఐ పుట్ ఇట్ ఆన్ పేపర్ ఐ పుట్ ఇట్ ఆన్ పేపర్ ఐ పుట్ ఇట్ ఆన్ పేపర్
Indonesia Malah Ambedkar gar Vikram berita sahipod, Ambedkar gar rasin cincin Rajangan sahdu pun Raman jep. Apur jep tan, eh Rajangan lekaran do, ekarak konstitusi prakaran gan jers kono jatiya parti ni, MLN Vilan jers kuran kvielo thala. Asalaina Tolly Vilugu, follow WhatsApp at Tolly Vilugu official.